আজকে আমি তোমাদের সাথে ফিজিক্স সেকেন্ড পেপারের চ্যাপ্টার ওয়ান তাপ গতিবিদ্যার মোলার স্পেসিফিক হিট অফ গ্যাসেস সিপি এবং সিভি নিয়ে আলোচনা করার চেষ্টা করব। মোলার স্পেসিফিক হিট অথবা গ্যাসের মোলার আপেক্ষিক তাপ বা মোলার তাপ ধারণ ক্ষমতা কি আসলে সেটা বোঝার আগে আমরা চিত্রটি দেখি যে চিত্রের মধ্যে দেখা যাচ্ছে তুমি পানি ঢালছো একটি গ্লাসে তবে এই গ্লাসে তুমি এই পানি যদি ঢালতেই থাকো তবে একসময় পানিটা উপচে পড়বে তাহলে আমরা বলতে পারি গ্লাসটা তার আয়তনের সমপরিমাণই কেবল পানি ধারণ করতে পারে আবার দেখো চিত্রের মধ্যে আমরা গ্লাস থেকে যদি একটা কাপে পানি ডালি তাহলে অবশ্যই বলতে পারি কাপটা নিশ্চয়ই গ্লাসের সমপরিমাণ পানি ধরতে পারবে না তার ধারণ ক্ষমতা অনুসারে সেই পানিটা ধরবে তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি প্রত্যেকটা বস্তুর মধ্যেও পানির মতো সাথে যদি আমি তুলনা করি প্রত্যেকটা বস্তুর মধ্যেও তাপটা ধারণ ক্ষমতা এক একটা বস্তুর জন্য এক এক রকম এখন আসো একটি পাত্রের মধ্যে তুমি কিছু নিয়ে যদি উত্তপ্ত করো এবং সেখানে যদি তুমি দুটি চামচ দাও একটা হচ্ছে ধাতুর তৈরি চামচ আর একটা হচ্ছে কাঠের তৈরি চামচ তাহলে তুমি স্বাভাবিকভাবেই বলবে কিছুক্ষণ পর ধাতুর চামচটা উত্তপ্ত হয়ে গিয়েছে কাঠের চামচের তুলনায় কেননা এখানে ধাতুর চামচটার তাপ ধারণ ক্ষমতা বেশি আর আমরা এখন ব্যাপারটা আরও সুন্দর করে বোঝার চেষ্টা করি ধরো তোমার কাছে কিছু কাট আছে এবং তোমার কাছে একটা ধাতু তৈরি স্ক্রু আছে তাহলে তুমি দুটোতে সমপরিমাণ তাপ দিয়েছ তাহলে দেখা যায় সমপরিমাণ তাপ দেওয়ার ফলে তোমার ধাতুর যে স্ক্রুটা সেটিই উত্তপ্ত হয় কিন্তু কাঠ কাঠ সেক্ষেত্রে উত্তপ্ত হয় না কাঠ কিন্তু পুড়ে যায় এখন দেখো যেহেতু ধাতুর তোমার স্ক্রুটা উত্তপ্ত হয়েছে এখন সেক্ষেত্রে সাইজটাও ফ্যাক্ট করে তুমি যদি এর থেকে বড় কোনো আকারের ধাতুর স্ক্রু নিয়ে আসো সেক্ষেত্রে কিন্তু তুমি শুধুমাত্র আগের তাপ দিয়ে তাকে উত্তপ্ত করতে পারবে না তাহলে সেক্ষেত্রে তোমার উত্তপ্ত করতে হলে তাকে আরও বেশি পরিমাণ তাপ দিতে হবে তাহলে আমরা বলতে পারি মোলার স্পেসিফিক হিট বা আপেক্ষিক তাপ ধারণ ক্ষমতার সংজ্ঞা থেকে কোনো বস্তুর আপেক্ষিক তাপের ক্ষেত্রে আমার তার ভরটাও ফিক্স করে দিতে হবে সেক্ষেত্রে তাহলে আমরা সংজ্ঞাটা এভাবে লিখতে পারি কোনো পদার্থের এক কেজি ভরের তাপ মাত্র তুমি এক কেলভিন বাড়াতে বাইরে থেকে তুমি যে তাপটা দিবে সেটা ওই পদার্থের আপেক্ষিক তাপ আর আমরা যখন মোলার আপেক্ষিক তাপ বলবো তখন গ্যাসের ক্ষেত্রে সেক্ষেত্রে ভরটা হবে ওয়ান মোল ভরের গ্যাসের তাপমাত্রা এবং তোমার সেক্ষেত্রে একইভাবে টেম্পারেচার শুধুমাত্র এক কেলভিন বাড়াতেই তোমার যে টেম্পারেচার বা তাপ দেওয়া লাগবে সেটা হচ্ছে ওই পদার্থের মোলার আপেক্ষিক তাপ এখন দেখো একটা চিত্রের মধ্যে দেখতে পাচ্ছি যে বস্তুটা টোয়েন্টি ফাইভ ডিগ্রি সেলসিয়াসে তুমি টোয়েন্টি ফাইভ ডিগ্রি সেলসিয়াস থেকে টোয়েন্টি সিক্স ডিগ্রি সেলসিয়াস টেম্পারেচার বাড়াতে ওই বস্তুটাকে তোমার যে তাপ দেওয়া লাগছে সেটাই হচ্ছে ওই বস্তুটার আপেক্ষিক তাপ আর গ্যাসের ক্ষেত্রে হলে সেটা মোলার আপেক্ষিক তাপ তাহলে আমরা এখানে একটা ফর্মুলা লিখতে পারি কি ইউজ করি টু এম সি ডেল টি যেখানে কি হচ্ছে তুমি যে তাপ দিচ্ছ সেটা এম হচ্ছে বস্তুটার ভর সি হচ্ছে স্পেসিফিক হিট অথবা আপেক্ষিক তাপ এবং ডেল টি হচ্ছে তাপমাত্রার পরিবর্তন তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা কিউ ইজ ইকুয়াল টু এম সি ডেল টিটা থেকেও লিখতে পারি সি ইজ ইকুয়াল টু ডি কিউ বাই এম ডি টি এখান থেকে তোমরা পরবর্তীতে অনেকগুলো ম্যাথ করতে পারবে এই মোলার আপেক্ষিক তাপের একক যদি তোমাকে লিখতে বলে তাহলে তুমি লিখবে সেক্ষেত্রে জুল মোল ইনভার্স ওয়ান কেলভিন ইনভার্স ওয়ান কীভাবে যেখানে কিউ হচ্ছে উপরে আছে কিউ হচ্ছে তোমার তাপ তাপ বা শক্তি শক্তির একক জুল এম হচ্ছে তোমার গ্যাসের ভর সেক্ষেত্রে হচ্ছে গ্যাসের ভর হচ্ছে মোল নিচে মোল থাকবে এবং ডেলটি হচ্ছে তোমার টেম্পারেচার সেটা হচ্ছে ক্যালভিন নিচে ক্যালভিন তাদেরকে আমি যদি উপরে নিয়ে আসি জুল মোল জুল পার মোল পার কেলভিন গ্যাসের আপেক্ষিক তাপ বা তাপ ধরন ক্ষমতা সাধারণত দুটি হয় একটি হচ্ছে স্থির চাপে আর একটি হচ্ছে স্থির আয়তনে এই দুটি বোঝার আগে আসো আমরা একটা চিত্র দেখি যেখানে প্রথম চিত্রের মধ্যে তোমার আয়তনটা বেশি এবং পর চিত্রের মধ্যে তোমার আয়তনটা কম তাহলে সেক্ষেত্রে চাপটা বেশি যেখানে তোমার আয়তন কম থাকে সেখানে গ্যাসের মলিকুলগুলো খুব কাছাকাছি থাকে তাই ওখানে খুব বেশি পরিমাণে চাপের উদ্ভব হয় এবং যেখানে তোমার আয়তনটা বেশি থাকে সেখানে গ্যাসের অণুগুলো মোটামুটি দূরে দূরে থাকতে পারে সেক্ষেত্রে চাপটা কম হয় এখন এই দুটো ক্ষেত্রে যদি আমি তাপ দিই তখন তাদের তাপ ধারণ ক্ষমতাটা এক এক ধরনের হবে তাহলে আমরা প্রথমে দেখি চাপ স্থির রেখে আমি যদি কোনো গ্যাসের তাপমাত্রা এক কেলভিন বাড়াতে পারি তাহলে চাপ স্থির 
বলতে সে ক্ষেত্রে আমার আয়তনকে বাড়তে দিতে হবে তাহলে চাপ স্থির রাখতে চাইলে আমার বারবার আয়তন প্রসারিত করে তার চাপটা ফিক্স রাখতে হবে যেটা আমরা প্রথম চিত্রের মধ্যে করছি তাহলে চাপ স্থির রেখে এক মূল গ্যাসের তাপমাত্রা এক কেলভিন বাড়াতে প্রয়োজনীয় তাপকে স্থির চাপে গ্যাসের মোলার আপেক্ষিক তাপ বলে তাহলে সেক্ষেত্রে সিপি জিকুয়াল টু ডিকিউ বাই এম ডিটি যেটা আমরা কিছুক্ষণ আগেই পড়ে এসেছি এরপর আমরা যেটা পড়ব সেটা হচ্ছে আয়তন স্থির রেখে গ্যাসের তাপমাত্রা এক কেলভিন বাড়াতে তাহলে আমি আয়তন স্থির তাহলে সেক্ষেত্রে আমার চাপটা বৃদ্ধি পাবে বারবার তাহলে এক্ষেত্রে আমাকে ওরা ক্লু দিয়ে দিয়েছে যে প্রথম দ্বিতীয় ক্ষেত্রে আমার মাস্ট বি আয়তনটা আমার এখানে ফিক্সড আয়তনটা বাড়ার কোনো চান্স নেই তাই আমি বাড়ির দিকে তাপ দিলে তাপ গ্যাসের মলিকিউলগুলো শক্তি গ্রহণ করে এবং তাদের মধ্যে ছোটাছুটি যখন বাড়তে যাবে তখন তাদের মধ্যে চাপটা বেড়ে যাবে তাহলে আয়তন স্থির রেখে এক মোল গ্যাসের তাপমাত্রা এক কেলভিন বাড়াতে প্রয়োজনীয় তাপকে স্থির আয়তনে গ্যাসের মোলার আপেক্ষিক তাপ বা সিভি বলে স্থির আয়তন তাই আমরা এটাকে সিভি এবং ওটা স্থির চাপ ছিল তাই ওটাকে আমরা সিপি বলছি এখন এখান থেকে পরীক্ষায় সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ একটা প্রশ্ন আসে যে সিপি কেন সিভি থেকে বড় হয় স্থির চাপে গ্যাসের মোলার আপেক্ষিক তাপ সিপি সব সময়ই স্থির আয়তনে গ্যাসের মোলার আপেক্ষিক তাপ সিভি থেকে বড় কেননা দেখো চিত্র একের মধ্যে যেখানে তোমার চাপটা স্থির আয়তনটা প্রসারণশীল তাই তুমি যত তাপ দিচ্ছ গ্যাসের মলিকিউলগুলো সে তাপটা গতিশক্তির রূপে ব্যবহার করে গ্যাসের আয়তন প্রসারণে ব্যবহার করে ফেলছে এবং সেই জন্য ধরা যাক এক মোল গ্যাসের তাপমাত্রা তুমি এক কেলভিন বাড়াচ্ছ সেক্ষেত্রে কোনো গ্যাসকে যদি তুমি প্রসারিত হতে না দিয়ে আয়তন স্থির রেখে উত্তপ্ত করো তখন সে চাপ তার চাপটা বেড়ে যায় সেক্ষেত্রে মানে আমি দ্বিতীয় চিত্রটার ক্ষেত্রে বলতে পারি এই কথাটা তাহলে সেক্ষেত্রে তোমার তাপমাত্রা বাড়ানোর জন্য খুব অল্প পরিমাণে তাপের প্রয়োজন হয় দেখো আমি একটা মোম দিয়ে তাপ দিচ্ছি দেখাচ্ছি এই ক্ষেত্রে আবার প্রথম চিত্রের মধ্যে গ্যাসকে উত্তপ্ত করতে গেলে চাপ স্থির রেখে আমার প্রসারিত হতে দেওয়া হয় তখন সেক্ষেত্রে তাপমাত্রা বাড়াবার জন্যই তাপের প্রয়োজন হয় শুধু তা নয় প্রসারণশীল গ্যাস বাহ্যিক যে চাপের বিরুদ্ধে কাজ করে কিছু অতিরিক্ত তার জন্য কিছু অতিরিক্ত তাপের প্রয়োজন হয় কিন্তু প্রথম ক্ষেত্রে বা মানে আমি এখানে যে দ্বিতীয় চিত্রটা দেখিয়েছি সেক্ষেত্রে কিন্তু এরকম কোনো কাজ করতে হচ্ছে না সুতরাং চাপ স্থির রেখে এক মোল গ্যাসের তাপমাত্রা এক কেলভিন বাড়াতে যে তাপ লাগে আয়তন স্থির রেখে এক মোল গ্যাসের তাপমাত্রা এক কেলভিন বাড়াতে প্রয়োজনীয় তাপের চেয়ে বেশি হয় অর্থাৎ সিপিটা সবসময় সিভি থেকে বেশি এখন আমরা পড়ব গ্যাসের এই দুই মোলার আপেক্ষিক তাপের ব্যবধান আমরা প্রথমে মোলার আপেক্ষিক তাপের সূত্রের মধ্যে লিখেছি সি ইকুয়াল টু ডিকিউ বাই এম ডিটি যে জিনিসটা আমরা লিখতে পারি ডিকিউ ইজ ইকুয়াল টু সি সি এম ডিটি এখানে আমরা এম লিখিনি এম এর জায়গায় আমরা কজ আমরা এক মোল গ্যাসের ক্ষেত্রে জিনিসটা বিবেচনা করছি তাহলে আমরা ফর্মুলাটা লিখতে পারি স্থির আয়তনে গ্যাসের মোলার আপেক্ষিক তাপের জন্য ডিকিউ ইজ ইকুয়াল টু সি ভি ডিটি তাহলে প্রথম সূত্র থেকে আমরা পাই ডিকি ইউজ ইকুয়াল টু ডি ইউ প্লাস ডি ডাব্লিউ যেটা আমরা তাপ গতিবিদের প্রথম সূত্র পড়ে এসছি এর আগের লেকচারগুলোতে আমরা এইমাত্র যে ডিকিউ এর মানটা লিখলাম সেটা যদি এখানে বসে ডিকিউ ইউজ ইকুয়াল টু সি ভি ডিটি ডি ইউ প্লাস পিডিভি কারণ আমরা জানি ডি ডাব্লিউ সমান হচ্ছে পিডিভি এখন এখানে যেহেতু আয়তনটা স্থির তাহলে এখানে ডিভিটা শূন্য তাহলে ওইটা আমরা পুরোটা চলে যাচ্ছে তাহলে এখানে থাকে সি ভি ডিটি ইকুয়াল টু ডিইউ আবার আমরা আবার মোলার আপেক্ষিক তাপের সূত্র থেকে আমরা জানি ডিকি ইউজ ইকুয়াল টু সি এম ডিটি এম আমি লিখিনি এম হচ্ছে ওয়ান মোল সে কারণে আর এখানে সি এর জায়গায় আমরা স্থির চাপে মোলার আপেক্ষিক তাপটা বসালাম অর্থাৎ সিপিকে বসালাম এখন আবার আমরা আদর্শ গ্যাসের সূত্র থেকে জানি পি ভি জিকাল টু এনআরটি স্মল এনআরটি এখানে আমি স্মল এনটা কেন লিখিনি কারণ হচ্ছে এন ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান মোল তো আমি দুপাশে ডি ডিভাইডেড বাই ডিটি অফ পি ডি এবং ডি ডিভাইডেড বাই ডিটি ইকুয়াল টু আরটি লিখলাম এখন এখান থেকে পি কে আমি যদি ডিভি বাই ডিটি লিখি এবং এখানে আর কে বের করে ডিটি বাই ডিটি লিখি ডিটি বাই ডিটি চলে যায় এবং এ পাশ থেকে ডিভি বাই ডিটি থেকে ডিটিটা আর এর ও পাশে চলে গেলে আর গুণন করলে আর ডিটি থাকে তাহলে আমরা লিখতে পারি পি ডিভি ইজিক্যাল টু আর ডিটি এরপর আমরা আবার প্রথম সূত্র থেকে লিখতে পারি ডিকি ইজিক্যাল টু ডিও প্লাস ডিডাব্লিউ ডিকিউ এর মান আমরা কিছুক্ষণ আগেই বের করেছি যেটা ছিল সিপি ডিটি ডিকি ইজিক্যাল টু সিপি ডিটি অর্থাৎ স্থির চাপে গ্যাসের মোলার আপেক্ষিক তাপটা আমি এখানে বসবো আর ডিউ এর ক্ষেত্রে আমরা জানি সি ভি ডিটি ডিউ মানে হচ্ছে সি ভি ডিটি আবার ডি ডাব্লিউ মানে আমরা জানি পিডিভি আর পিডিভি মানে আমরা এইমাত্র বের করলাম আর ডিটি তাহলে তিন সবখানে ডিটি আছে ডিটিটাকে আমি কমন 
বাদ দিয়ে দিতে পারি তাহলে আমার তার গ্রেড থাকে সিপি ইকুয়াল টু সিবি প্লাস আর অথবা আমি জিনিসটাকে লিখতে পারি সিবি মানে সিবি ইকুয়াল টু আর তাহলে তোমার এখানে জিনিসটা মনে রাখতে হবে যখন তুমি ডি কিউ বসাবা ডি কিউ এর মান বসাবা তখন সিপি ডিটি লিখবা যখন ডি ইউ এর মান বসাবা তখন সিভি ডিটি লিখবা মানে পি কিউ বা আবার ইউ ভি এরকম করে লিখতে পারো এভাবে মনে রাখতে পারো চাইলে তাপ গতিবিদ্যার স্থির চাপে গ্যাসের মোলার আপেক্ষিক তাপ সিপি এবং স্থির আয়তনে গ্যাসের মোলার আপেক্ষিক তাপ সিভি এর অনুপাত একটি গুরুত্বপূর্ণ রাশি এই অনুপাতকে গামা দ্বারা সূচিত করা হয় অর্থাৎ আমি লিখতে পারি সিপি ডিভাইডেড বাই সিভি ইকুয়াল টু গামা গ্যাসের গতি তত্ত্বের সাহায্যে আমরা এই মানগুলো নির্ণয় করতে পারি সেক্ষেত্রে এক পারমাণবিক গ্যাসের জন্য আমরা গামার মান আমরা পেয়েছি সেটা হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট সিক্স সেভেন দ্বি পারমাণবিক গ্যাসের জন্য সেই মানটা হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট ফোর জিরো এবং বহু পারমাণবিক গ্যাসের জন্য সেই মানটা হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট থ্রি থ্রি এখন এই গামার ব্যবহার তোমার টু মার্কস দিয়ে আসে এক্ষেত্রে গামার ব্যবহার গামার মান তুমি যদি জানো গ্যাসের আণবিক বিন্যাস সম্পর্কে জানা যায় অর্থাৎ গ্যাসে এক পারমাণবিক কিনা দ্বি পারমাণবিক কিনা নাকি বহু পারমাণবিক তা জানা যায় যেমন ওয়ান পয়েন্ট ফোর হলে বোঝা যাবে গ্যাসটি দ্বি পারমাণবিক গ্যাস গ্যাসের শব্দের বেগের মান গামার উপর নির্ভর করে সেক্ষেত্রে ফর্মুলাটা আমি এভাবে বের করতে পারবো ভি ইজিকাল টু রুটো বার গামা পি বাই রো এখন রুদ্ধতাপীয় পরিবর্তনের সময় গ্যাসের চাপ ও আয়তনের সম্পর্ক গামার উপর নির্ভর করে যেমন পিভি গামা ইজ ইকুয়াল টু ধ্রুবক আমরা এই পিভি গামা ধ্রুবক কিভাবে আসে সেটা আমরা পরের ক্লাস আলোচনা করব। সবশেষে আসো আমাদের সেই কাঙ্ক্ষিত কুইজ টাইম আমরা আজকে যে টপিকটা শেষ করলাম সেই টপিক থেকে কিছু প্রশ্ন তোমাদের এখানে থাকছে আশা করি তোমরা পারবে আর তোমরা এই প্রশ্নগুলো কমেন্ট বক্সে লিখে জানাবে যেমন প্রথম কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে তাপ ধারণ ক্ষমতা কাকে বলে এবং দ্বিতীয় নম্বর কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে সিপি অপেক্ষা সিবি ছোট কেন ব্যাখ্যা করো গ্যাসের মোলার আপেক্ষিক তাপ টোয়েন্টি পয়েন্ট এইট জুল মোল ইনভার্স ওয়ান ক্যালভিন ইনভার্স ওয়ান বলতে কি বুঝো তাহলে আশা করি তোমরা এগুলো খুব ভালোভাবে বুঝতে পেরেছো যদি না বুঝে থাকো কমেন্ট বক্সে জানাবে ততদিন পর্যন্ত ভালো থাকো আগামী ক্লাসের অপেক্ষায় শুভকামনা